നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും ബാധിച്ചത് പോലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച ഒരു മേഖല സിനിമാ മേഖല സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ വേദിയിലുണ്ട് ഏറ്റവും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കാറ്റഗറിയിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ആളുകൾക്കും സിനിമ എന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മുഖങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ ആളുകളുടെ എല്ലാം ജീവിതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ദുരിതപൂർണമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഓണം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രളയവും കോവിഡിനും ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ആ ഓണം പോലെ തന്നെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സിനിമ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ ബാധിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് എന്നെ എല്ലാം ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ ടീമിൻ്റെ ഒരു ഒത്തുചേരൽ വീണ്ടും ഓണം പോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒത്തുചേരുകയാണ് ഒത്തുചേരുന്നത് സിനിമയുടെ ഒരു റിവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സിനിമയുടെ റിവൈവലിന് ഈ ഒരു പുതിയ ടീമിൻ്റെ പി ജെ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ സംരംഭത്തിന് അവരുടെ ആദ്യത്തെ സംരംഭത്തിന് ആ പാഷൻ അവർക്ക് അവരുടെ മുഖങ്ങളിലെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച അർവീഷ് ബാബു അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ സിനിമയുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെല്ലാം വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ എൻറ്റയർ ടീം ഇസ് എ പാഷനേറ്റ് ടീം അവർക്ക് നന്നായി അവരുടെ പുതിയ സംരംഭത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മലയാള സിനിമ രംഗത്തോട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി എം ഹൗസ് അത് സിനിമാ രംഗത്ത് പുതിയ ആൾക്കാരല്ല ഇവിടെ സിനിമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നവരാണ് ബി ജെ പി എം ഹൗസ് അപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ബി ജെ പി എം ഹൗസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭത്തിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസമാണെന്ന് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ളത് തികച്ചും പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സിനിമകളാണ് അവരും തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം ഏതായാലും നമുക്കെല്ലാം സിനിമാക്കാർക്ക് എറണാകുളത്തുള്ള സിനിമാക്കാർക്ക് എന്നല്ല കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സിനിമാക്കാർക്കും ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഏതായാലും ഈ വി ജെ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസയും
ബിജു തുടങ്ങി ബാക്കി ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എത്തി കൂടാൻ പറ്റിയില്ല പിരിക്ക് ഇവരോടൊപ്പം ഒരു പാവം പോകാൻ സഹായിച്ചു ഞാൻ ഇവരോടൊപ്പം ഒരു പാവം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാനും മരുന്നുള്ള ജനറേഷൻ ആണെന്ന് മറ്റുള്ള ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരോട് ഒരു പാവം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിന് അവര് എന്നെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള താങ്ക്സ് ഞാൻ അവിടുന്ന് പറയാണ് അല്ലാതെ ഞാനായിട്ട് അവർക്കൊരു സംഭാവന ചെയ്യുന്നില്ല അവരെ എന്നെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തിയതിന് അവരോട് എനിക്ക് ഒരു കടപ്പാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഒരു നാൽപ്പത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബി ജെ പഠിച്ച എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അഭിമാനമാണ് ബി ജെയ്ക്കും നമുക്കും അഭിമാനമാണ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി ലാബിനറ്റ് വയ്ക്കുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് എത്രത്തോളം സിനിമയിൽ അവർക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ അവർക്ക് അവരെ എത്തിപ്പെടുന്നിടത്ത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എയിം അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പ്രയത്നിച്ചാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ കടപ്പാട് പാസ് ചെയ്ത കാര്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിമാനം നമുക്കാണ് ബി ജെ ബിനാണ് അഭിമാനം അത് ബി ജെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും സിനിമ ചെയ്യുന്നവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തലനിർത്തി നിൽക്കാം ആ സിനിമ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക നല്ല സിനിമയുമായി ഭാഗമായി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭാഗമായ ആൾക്കാർ നല്ല കുഷലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കും ഒരു അഭിമാനം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതൊരു പ്രചോദനമാവട്ടെ എല്ലാ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ ഓരോ ബാച്ചിലുള്ളവർ ഓരോരോ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നല്ല നല്ല സിനിമകൾ നല്ല കണ്ടുള്ള സിനിമകൾ പിറകെ ഉണ്ടാവും അതൊരു പുതിയ തുടക്കമാവട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിന്തുണ അറിയിക്കും താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെക്കാൾ സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു വർഷം പത്തുപതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം കിട്ടുന്ന ജോലി ചെയ്യും ആ ജോലിയുടെ മുഴുവൻ പൈസയും ഓഡിഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ചെലവഴിക്കുകയും വീട്ടുകാർ എന്നെ മണിപ്പൂർ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതിക്കുന്നത് സന്തോഷം അഭിമാനം അതിലേറെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് വർഷക്കാലം എന്തെങ്കിലും സിനിമയും ആകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഭിനയോ തിരക്കഥയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തോന്നുന്നു ഒരു സാധ്യത തെളിഞ്ഞില്ല ഒന്നേ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ നല്ല മുഞ്ചു ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണം എങ്ങനെ കോൺഫിഗറേഷൻ വേണം ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് പിടിച്ചാലും സാധ്യതയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മ കളക്റ്റീവ് ആകാത്ത സിനിമ ആ സിനിമ ഈ നമ്മൾ നിൽക്കണമെങ്കിലും അതിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സമയത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഫിലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുമ്പേയാണ് ബി ജെ ഫിലിം ഹൗസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊരു പേരിലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളാകില്ല ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ സന്തോഷമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന സന്തോഷത്തോട് ഞാനിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് വിനോദനെ പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അവസരം ഏത് വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലാണ് അവർ ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജനുവിനായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പൊടിപ്പും തൂങ്ങും തൊങ്ങലൊന്നും വെക്കാത്ത രീതിയിലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫിനാൻഷ്യലി ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ബിസിനസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒക്കെ വന്നേക്കാം ഈ നഷ്ടം വന്നാലും ലാഭം വന്നാലും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിലൊരു ഒരു തൊണ്ണി പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര
ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ അധികം സഹായിച്ചു ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലാൻഡിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം ന്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാരൊക്കെയാണ് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സാണ് എനിക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരു ആളുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചു പോയി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അത് നമ്മുടെ ശംഭു മനോജ് എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം വണ്ണിന്റെയും സന്തോഷ് വിശ്വാസിന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് സന്തോഷം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് 